ఒక కిలో బియ్యంకి పరిమితమైంది గత పదేళ్లుగా గత ప్రభుత్వం ఈ రాషన్ బియ్యం కింద సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క డెట్టు వీళ్ళు అధికారంలో వచ్చినప్పుడు మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఉంటే ఈరోజు యాభై వే యాభై ఆరు వేల కోట్లకు పెరిగిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను ద డెట్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కేవలం వీరు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకే నేను మనం చేస్తున్నాను మరి అదేవిధంగా నేను పూర్తి చేసినాక వాళ్ళు మాట్లాడమని చెప్పండి అదేవిధంగా యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు కాకుండా శ్రీ మహేష్ రెడ్డి గారు నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి అయినాక మీరు మాట్లాడండి నేను నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి ప్లీజ్ అయినాక మాట్లాడండి సరే ఫైనల్ స్పీకర్ గారు ఒక ఒక విషయము అంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ నిరుపేదలకి బియ్యం ఇచ్చే కార్పొరేషన్ కి గత ప్రభుత్వం పదేళ్లలో ఒక్క సంవత్సరం కూడా పూర్తి సబ్సిడీ విడుదల చేయనందుకు యాభై ఆరు వేల కోట్లకు అప్పు పెరిగింది యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు పెరగడమే కాకుండా ఈ రోజు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క నష్టాలు లాసెస్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ గత ప్రభుత్వం యొక్క లెగసీ నష్టాలు పదకొండు వేల పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ లో వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన నష్టాలు పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏ ఏ స్టేట్ లో అదే అన్నిట్లో మీరు ఎట్లా అవుట్ స్టాండింగ్ పబ్లిక్ డెట్ వదిలిపెట్టిందంటే కేవలం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కే ఇప్పుడు యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ మూడు వేల కోట్లు కట్టాల్సి ఉంది అది మరి గత ప్రభుత్వం యొక్క నిర్వాహకం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ అదేవిధంగా పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు నష్టం ఎప్పుడు ఈరోజు అన్సెక్యూర్డ్గా ఇరవై రెండు వేల కోట్ల ప్యాడీ స్టాక్ మీరు రైస్ మిల్లర్ దగ్గర పెట్టారు ఎనీ సెక్యూరిటీ నథింగ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఏం లేదు ఈరోజు ఇరవై రెండు వేల కోట్ల ప్యాడీ మీరు ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్ మేరకు రైస్ మిల్లర్ దగ్గర ఉంది అది ఎంత మేరకు రిట్రీవ్ అవుతుందో నోబడీ నోస్ ఆడిట్ అండి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ది ఫైనల్ స్పీకర్ గారు లాస్ట్ ఆడిట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు పూర్తి అవుతుంది అంటే గత నాలుగేళ్ల సంధి ఆడిట్ కూడా లేదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సప్లై చేస్తున్న బియ్యం గురించి ఐదు కిలోలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఒక కిలో బియ్యం గత ప్రభుత్వం సప్లై చేసిన విషయం కూడా నేను యావ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని గుర్తు చేస్తున్నా ఈ ఆరు కిలోలు కూడా ఈరోజు సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాషన్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరూ తినడం లేదు క్వాలిటీ పూర్ ఉండడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ఐదు కిలోలకు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కిలోకి కానీ మీరు ఖర్చు పెడుతుంది రైస్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు కిలో ఖర్చు పెట్టి నో 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 ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ అరే నేను అయిపోయినా మా హరీష్ గారు మీరు గంట నేను మాట్లాడితే సపరేట్ కూర్చున్నావు కంప్లీట్ ఈ ఆరు కిలోల బియ్యం ఏది కేంద్రం మీకు ఇస్తాను వారి మాట్లాడి వారి మీరు మాట్లా కూర్చోండి మీరు మీకు ఇస్తారు వారి మాట్లాడే మీకు ఇస్తాను కూర్చోండి వారి వారి కూర్చో వారి మాట్లాడినండి తర్వాత మీకు ఇస్తాను కూర్చోండి మీ ఇస్తాను మీకు కూర్చో మీకు ఇస్తారు కూర్చోండి మీకు ఇస్తాను హరీశ్వర గారు కూర్చోండి సరే ఇప్పుడు ఈ ఆరు కిలోల బియ్యం అంటే ఒక్కొక్క కిలో బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు కిలోకి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఆ రైస్ క్వాలిటీ ఎట్లుందంటే సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాషన్ బియ్యం ఈరోజు డైవర్ట్ అవ్వడం మిస్యూజ్ కావడం వేరే యూస్ జరగడం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ మరి గత ప్రభుత్వంలో పనితీరు అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎంత పొలిటిసైజ్ చేశారంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇంత ఇన్ డెట్ ఉన్న కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాలు ఈ స్టాకులు మేము కొంత కొనుక్కుంటాం నెలకి రెండున్నర లక్షల టన్నుల మీద బియ్యం కొనుక్కుంటుంటే స్టాక్ ఉన్నా సరే కేవలం పొలిటికల్ కారణాల వల్ల 
వారికి ఆ రైస్ అమ్మలేదనే విషయం కూడా నేను ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ విషయంలో మరి చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంటు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సరే కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఫెయిలియర్ ఉన్నా డాక్యుమెంటేషన్ సరిగ్గా చేయనందువల్ల కొన్ని వేల కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా రావాల్సింది మీరు సబ్సిడీ ఇవ్వరు రైస్ కింద ప్రొక్యూర్మెంట్ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంటు డిలే చేస్తుంది మరి ఈ విధంగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఈరోజు యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు పదకొండు వేల కోట్ల నష్టంలో ఉన్న విషయం కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు మీరు కొత్త ప్రాజెక్టులు మాట్లాడారు ఎంక్వైరీ చేయండి చేయండి అన్నారు తప్పనిసరిగా చేస్తాం తప్పనిసరిగా చేస్తాము చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుందని చెప్పి కూడా మనం చేస్తున్నా మరి ఒకటి నేను ఒక నిమిషం ప్యానల్ స్పీకర్ గారు ఎంత దుర్మార్గంగా జరిగిందంటే ఇరిగేషన్ శాఖ సరే ఎనభై ఒక్క వేల కోట్లు జరిగిందా లక్ష కోట్లు జరిగిందా తొంభై వేల కోట్లు జరిగిందా సరే దోదర్ డీటెయిల్స్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడితే మరి మీ సభ్యులకు కూడా తెలవాలి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మీరు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద కొత్త ఆయకట్టు జనరేట్ ఎంత అయిందండి న్యూ ఆయకట్ ఎంత జనరేట్ అయింది సిఏజీ రిపోర్ట్ ప్రకారము సిఏజీ రిపోర్ట్ ప్రకారము నలభై వేల ఎకరాలు సరే ఇప్పుడు మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పే లెక్కలు లక్ష ఎకరాల కంటే కొద్ది ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడితే ఓహో ఓహో అని చెప్పుకున్నారు ప్రపంచం అదే చెప్పుకున్నారు ప్రపంచంలోనే గొప్ప ప్రాజెక్ట్ చెప్పుకున్నారు కొత్త ఆయకట్ క్రియేటెడ్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ వన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడితే మరి పాలమూరు రంగారెడ్డికి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు కొత్త ఆయకట్ క్రియేటెడ్ జీరో సున్నా నో 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 బికాస్ మీరు సి ఇట్ ఈస్ ఆన్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ ఇట్ ఆన్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ మీరు ఏమన్నారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అద్భుత అద్భుతంగా చేసినారు నేనేం చెప్తున్నా మీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఏదైతే ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచినరో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బీన్ ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది మీరు జరిగిందని నేను యూనో క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడితే లక్ష ఎకరాలు కొత్త ఆయకట్ పాలమూరు రంగారెడ్డికి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే పాలమూరు రంగారెడ్డి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే కొత్త ఆయకట్టు క్రియేటెడ్ సున్నా జీరో ఎకర్స్ సీతారాం సాగర్కి ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే కొత్త ఆయకట్టు క్రియేటెడ్ సున్నా జీరో ఎకర్స్ అంటే ఇన్ని లక్షల కోట్లు అప్పులు తీసుకొచ్చి ఇన్ని లక్షల కోట్లు అప్పులు తీసుకొచ్చి మీరు కొత్త ఆయకట్టు క్రియేట్ చేయకుంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పులో ముంచిన వాళ్ళు కాదా అని నేను అడుగుతున్నా అదేవిధంగా స్పీకర్ గారు మీ వస్ ఇది మొత్తం శాసనసభకి తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని తిరగాలి మేడిగడ్డలో జరిగిన విషయం క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ వరుస సమీక్షల తర్వాత నేను చెప్తున్నా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ పూర్లీ డిజైన్ పూర్లీ బిల్ట్ స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా ఇన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక బ్యారేజ్ కొలాబ్స్ కావడం అసలు నేను ఏ డేట్ జరిగిందండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నది ఎప్పటి వరకు బహుశా వారం పది రోజుల కింద వరకు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు చూస్తుంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అలార్మింగ్ సిగ్నల్స్ ఎవరు రియాక్ట్ కాలేదు ఎవరు దాని మీద ఏమి రెక్టిఫికేషన్ చర్యలు తీసుకోలేదు నిన్న ఏది ఏజెన్సీ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినరో వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు డిజైన్ ఇచ్చినరు మీరే స్పెసిఫికే ఇచ్చినరు మీరే మెటీరియల్ చెప్పినరు దాని ప్రకారం కట్టినాం ఇంజనీర్లు అడిగితే ఇదేం డిజైన్ అంటే అప్పుడు ఎవరు సార్ ఉన్నారు మొత్తం డిజైన్ ఒక ఆయన కదా ఆయన కట్టమని మేము కట్టినాం ఇట్ ఈస్ అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ విత్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నథింగ్ ఇస్ యునో గ్రేట్ రెస్పాన్స్ చెప్తున్నది మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ పియర్ ఆ పియర్ ఉంటుంది కదా బ్లాక్ నెంబర్ సెవెన్ వాళ్ళని ఐ విట్నెస్ అడిగితే పెద్ద శబ్దం వచ్చింది కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఒక్కసారి ఫైవ్ ఫీట్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది లోపలికి సరే నేను అడిగిన వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ సినారియో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సినారియో వాళ్ళ అదర్ ఏజెన్సీస్తో యాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ ఐ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ హౌ డు వి రెక్టిఫై సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే సరే ఇప్పుడు 